hey hi guys welcome back i hope you all are doing good so uh, i'm here to answer some of the queries which i have received that uh, is it good to choose zoology as an optional and uh, why we choose zoology as a, as an optional so i'm here to answer all of those questions uh, which you have in your mind so let's get started with that so first and foremost is uh, that uh, uh, see there are many uh, there are many optionals uh, uh, you can choose okay but i am here uh, only to uh, confine with the zoology because i am uh, here to tell you why to choose zoology and why not to choose zoology okay i'll answer both the questions here so uh, first of all uh, it is a science subject science subject means ke agar aapne science uh, subject ke bare mein thoda sa bhi agar aapko pata hai aur आई नो आपको पता होगा आप एस्पायरेंट हैं तो आपको इतनी नॉलेज तो होगी कि एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो साइंस सब्जेक्ट नहीं है देखो मैं यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट को ऊपर नीचे नहीं करना चाह रहा हूँ मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बस मैं जूलॉजी के बेनिफिट्स बता रहा हूँ कहीं आप ऑफेंड मत हो जाना कि हमारे ऑप्शनल के बारे में बुरा बोल दिए वो तो मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है ओके तो साइंस सब्जेक्ट होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो चीज़ साइंस में मैंशन है मतलब जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल है कि एटम के बारे में बताओ तो ऐटम आपको जो ऐटम मुझे पता है वही ऐटम आपको पता होगा जो ऐटम के बारे में साइंटिस्ट बोल के गए वो जो आपको पता वही मुझे पता होगा तो कन्फाइंड है है ना मतलब जो चेक करने वाला है और जो लिखने वाला है उन दोनों को सेम नॉलेज है बट ये हो सकता है कि दो चार पॉइंट ओपन नीचे हो सकते हैं लिख क्या पता चेक करने वाले को ज्यादा पता हो क्या पता लिख लिखने वाले को ज्यादा पता हो है ना मतलब दोनों ही केस हो सकते हैं ऐसा नहीं है कि टीचर को हमेशा स्टूडेंट से ज्यादा पता होता है तो पहला पॉइंट तो ये हो गया बट अगर आप दूसरे सब्जेक्ट की बात करो तो उसमें क्या होता है कि आपका व्यू चेक किया जाता है कि मान लो जैसे कुछ भी टॉपिक है मान लो इकोनॉमिक्स है है ना तो आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चूज करा तो उसमें इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात हो रही है तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें आपको लिखना पड़ेगा ठीक है थियरीज जो है वो लिखनी पड़ेंगी है ना जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड है बट हो सकता है कि उसमें आप थोड़ा सा आ, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो साइंस सब्जेक्ट आपका कन्फाइंड है तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है सेकंड आपका डिफाइंड सिलेबस तो सिलेबस डिफाइंड का मतलब क्या है कि देखो जूलॉजी सब्जेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि जितना भी इन्होंने सिलेबस में लिख दिया है वो उसी से ही बार बार सवाल पूछ रहे हैं मतलब जैसा सिलेबस में टॉपिक दिया है वैसा एज इट इज़ उठा के पूछ दे रहे लोग ठीक है बाकी ऑप्शनल में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है ठीक है तो मतलब डिफाइंड सिलेबस है सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है इसकी गारंटी है एक आध एक्सेप्शन हमेशा रहता है तो 100 परसेंट कुछ भी नहीं होता है तो एक आध एक्सेप्शन को अगर आप छोड़ दो तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिलेबस में जो लिखा हुआ ना एज इट इज उठा के देखेगा ठीक है जैसे पिडोमोर्फिस दिया हुआ है है ना कैमोटोगी दिया हुआ है तो जो भी सिलेबस में मैंशन है एज सी एज इट इज उठा लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया लाइफ साइकिल ऑफ ओरेलिया है ना तो ये सब तो सीधा सिलेबस में लिखा हुआ एज इट इज उठा के पूछ दिया तो सेकंड पॉइंट ये हो गया इसके सपोर्ट में थर्ड पॉइंट इज रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन ठीक है तो रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन लास्ट लास्ट ईयर के क्वेश्चन आप उठा के देखो तो रिपीटेशन हो रहा है सवाल का हर बार रिपीट हो रहा है कोई ना कोई टॉपिक रिपीट हो रहा है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है ना तो सबसे ज्यादा रिपीटेशन क्वेश्चन का देखने को मिल रहा है जोलॉजी में आपका देन ईजी टू कोरिलेट ये मैंने डाला है मतलब जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे जेनेटिक्स पढ़ोगे या डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ोगे तो आप आराम से कोरिलेट कर सकते हो ठीक है मतलब जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बॉडी में हो रहे हैं या इकोलॉजी पढ़ोगे तो इकोलॉजी को कोरिलेट कर सकते हो ठीक है तो कोरिलेट करने में आसानी होती है तो इसलिए मैंने फोर पॉइंट में लिखा है देन लास्ट आपका प्रिलियम्स फैक्टर अब ये फैक्टर जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है ना पहले इतना नहीं था मतलब पहले था 2012-13 के आसपास अगर आप देखो तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बायोलॉजी पूछते थे लोग है ना बायोलॉजी में भी मेनली जूलॉजी ही पूछी जाती थी तो आज के टाइम में अब 2020 में भी जूलॉजी का कोई एक फाइलम से क्वेश्चन देखा था मैंने तो डायरेक्ट पूछ दिए इन्होंने उठा गया उसके अलावा जेनेटिक्स है डी एन इनका फेवरेट है तो है ना तो इन सबसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस पूछ दिया था पिछले से पिछले साल है ना उसके बाद मतलब बहुत ही क्वेश्चन है पेरेंट जो आपका ये है टेस्ट ट्यूब बेबी है इस सब पे क्वेश्चन है तो वो सब आप जूलॉजी में डिटेल में पढ़ते हो तो आपको अलग से कोई टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है तो ये मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सो दीज आर दी पॉइंट्स अगर आप इसमें अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं ये आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे थे उनको जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप जूलॉजी ऑप्शनल को ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं ठीक है अब अगला सवाल के सर अब कौन लोग चूज कर सकते हैं ठीक है मतलब हु कैन चूज कौन कौन लोग होते हैं जो जूलॉजी चूज कर सकते हैं मतलब uh, ऐसे बोलते हैं कि मैं अगर जूलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हूं तो क्या मैं चूज कर सकता हूं तो इसका भी मैं आंसर करने की
को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है ठीक है तो ये बात आप दिमाग में डाल लो अगर आप किसी मान लो आप आपने आप कोई आपने फिजिक्स से कुछ किया है ठीक है और आपको इंटरेस्ट आ गया इकोनॉमिक्स में तो आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन लो ठीक है कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है इट ऑल डिपेंड्स अब आपके कि आपको सोर्सेज पता होनी चाहिए आपको पढ़ना कितना है वो पता होना चाहिए और आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए ठीक है अदरवाइज कोई भी मुश्किल नहीं है कुछ भी मुश्किल नहीं अपार्ट फ्रॉम दैट फिर भी कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताने की तो जो भी बंदे जिन्होंने भी इलेवन ट्वेल्थ में आपका बायोलॉजी ली है तो वो बहुत ही आग बंद करके ले सकते हैं इलेवन ट्वेल्थ में उन्होंने थोड़ा सा भी बायो पढ़ाया थोड़े से भी बेसिक्स उनको पता है बिकॉज इलेवन ट्वेल्थ की बायोलॉजी आपका बेस तैयार करती है ऑप्शनल में मेरा ये मानना है कि आपका 50 परसेंट तो इलेवन ट्वेल्थ की बायोलॉजी ही आपका बैकग्राउंड तैयार कर देती है बाकी फिफ्टी आपको एडवांस बुक्स पढ़ने की बाद आपको नॉलेज पूरी हो जाती है बट जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप नहीं उसको मतलब जब बिल्डिंग की नीवी कमज़ोर है तो बिल्डिंग कैसे खड़ी कर दोगे उसके ऊपर वही वाला पुरानी कहावत है ठीक है देन आपने अगर बीएससी करी है एमएससी करी है जूलॉजी में या लाइफ साइंसेज में करी है है ना कुछ भी ऐसा बायो से रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने बैचलर्स या अपनी मास्टर्स करी है तो आप चूज़ कर सकते हो आपके लिए जूलॉजी है कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आपने एम करा है आप कर सकते हो चूज़ क्योंकि मैंने देखा ज़्यादातर जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर मान लो उन्होंने शुरू से मन बना लिया कि हमें भाई एम के बाद यू करना है ठीक है तो वो क्या करते हैं अपना कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल एकदम पूरे नोट्स बना के चलेंगे हर चीज़ तैयार करके चलेंगे अपना है ना तो कुछ लोग होते हैं कि वो ऐसे नहीं करते पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए जूलॉजी आसान है क्योंकि आप अपना मेडिकल पढ़ेंगे तो बहुत डीप में जाके पढ़ना बट दैट इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट ठीक है तो आप चूज़ कर सकते हैं आपकी मर्जी है आप अपना मेडिकल साइंसेज भी चूज़ कर सकते हैं आप जूलॉजी भी चूज़ कर सकते हैं मतलब आपके लिए रास्ते बंद नहीं है बस आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है नॉन कोर डेटा और कोर डेटा बस उसके अलावा बाकी जो भी आपके सिलेबस में वो लगभग को करता है यहाँ से और ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे देन बी वाले भी चूज़ कर सकते हैं बी फार्मा जिन्होंने किया वो भी कर सकते हैं पी वाले भी कर सकते हैं ठीक है तो किस जो भी बंदा जिसने भी अपना ग्रेजुएशन में बायो जूलॉजी बोटनी वगैरह कुछ भी पढ़ा है ठीक है जिसको बायो के बेसिक्स भी पता है वो आपका जूलॉजी ऑप्शनल चूज़ कर सकता है ठीक है तो ये मैंने आपको आंसर करने की कोशिश करी है कि कौन लोग इसको चूज़ कर सकते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ये बातें हो गई ओके तो फिर उसके बाद आप बोलोगे कि सर कौन लोग चूज़ नहीं कर सकते हैं तो मैं बोलूँगा देखो भाई अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है ठीक है तो ऑब्वियस ही बात है आप चूज़ नहीं करेंगे तो कौन लोग चूज़ नहीं कर सकते हैं इसका आंसर करना बड़ा बेवकूफ़ी वाला होगा क्यों मतलब भाई जब जिसको चूज़ ही नहीं करना तो उसको मतलब मैंने ही बता दिया कौन चूज़ कर सकता है तो कौन नहीं चूज़ कर सकता अब जो इसमें नहीं आ रहा वो नहीं चूज़ कर सकता सिंपल सी बात है ठीक है तो उसके लिए मैं कोई अलग से लिस्ट लेकर नहीं बनाऊँगा कि हाँ भाई तुम चूज़ कर सकते हो तुम नहीं चूज़ कर सकते तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है और जब भी आप ऑप्शनल चूज़ करें अपना तो दिमाग में ये रखना है कि आपको उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप हमेशा 300 या 3 मैं बोलूँगा आज के टाइम में 330 प्लस का टारगेट आप रखें एटलीस्ट ठीक है 300 तो मिनिमम है ही है अगर आपको अच्छी रैंक लानी है बट 330 आपका टॉप रैंक रैंक में आपको लेके खड़ा कर देगा ठीक है तो और जूलॉजी के साथ आप ये आराम से कर सकते हो कोई बड़ा इशू नहीं है आपके लिए ठीक है तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी और इसके बाद मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है और कौन सी बुक्स बुक्स के लिए भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा बच्चों ने वो भी बोला है कि बनाने के लिए तो एक धीरे धीरे मुझे टाइम मिलता रहेगा तो मैं बताता रहूंगा आपको तो ये मुझे आपको बताना था कि कौन लोग ऐसा मतलब अगर कन्फ्यूजन थी तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को तो अब आप आगे बढ़ सकते हैं ओके सो so, और एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि जूलॉजी आपको अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं आता ना अगर आप मान लो आपको लग रहा कि हमने इलेवन ट्वेल्थ भी नहीं पढ़ा तो आप मैंने लेक्चर्स लिए हैं मैंने बिल्कुल ऐसे मान के पढ़ा है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है समझ रहे हो मतलब मैं ऐसे नहीं मान रहा कि आपने बी एस सी कुछ कर रखा है या आपने एम बी कुछ किया हुआ है मैं ऐसे मान के नहीं पढ़ा रहा मैं सिर्फ ये मान के पढ़ाता हूँ कि आपने इलेवन ट्वेल्थ की हुई होगी थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स पता होंगे या मैं कभी कभी तो वो भी नहीं मानता मैं बिल्कुल शुरू से बता देता हूँ आपको ठीक है तो आप वीडियो देखो मैंने आपको लगभग तीन प्लेलिस्ट चल रही हैं आपका एक इवोल्यूशन मैंने कंप्लीट कर दिया है उसमें एक आध लेक्चर बचा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी लगभग कंप्लीट है एक आध वीडियोस में बचा है और नॉन कोडेट हमारा चल ही रहा है ठीक है तो वो तो थोड़ा बड़ा पार्ट है मैं उसको आराम आराम से करा रहा हूँ पूरा